আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহে আবরকাত জীবন আপনার প্রশ্নটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে হ্যাঁ আপনি বলেছেন কোন মেয়ের যদি বিয়ে না হয় তার ফ্যামিলি ভালো অন্যান্য গুণাবলি থাকার পরেও তবে কি তাকে দুর্ভাগা বা হতভাগ্য বলা যায় যেহেতু বিয়ে স্বামীর আনুগত্য সন্তান লালন পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামে একটু বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব জাজাকাল্লাহ খয়রান ও আনতে বাদ জাজাকাল্লাহ খয়রা আমরা বনটির প্রশ্ন শুনেছি প্রশ্ন করা হয়েছে যেহেতু বিয়ে স্বামীর আনুগত্য সন্তান লালন পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামে তো যদি কেউ এগুলি থেকে বঞ্চিত হয় মানে বিয়ে থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে মানে বিয়ে না হয় তাহলে এটা কি হতভাগতার লক্ষণ যে না বোন এটা হতভাগতার লক্ষণ নয় কারণ হতভাগ্য না সৌভাগ্য এটা তো একেবারে গোপন রয়েছে আমাদের থেকে আল্লাহ রব্বুল আমিন তিনি বলেন তোমরা হয়তো কোনো জিনিসে খারাপ জানছো আর এতে আল্লাহ কল্যাণ রাখবেন অনেক কল্যাণ নিহিত রাখবেন সুতরাং আমরা জানি না কার ভাগ্যে কি রয়েছে আল কদর সেরুল্লাহ মাকতুম তাকদিরটা হলো আল্লাহর একটি গোপন লুকায়িত বিষয় যে কেউ যায় না কোনো ফেরেস্তাও যায় না কোনো নবীও যায় না একমাত্র আল্লাহ যদি জানান সেটা কথা ভিন্ন তো বিয়ে হচ্ছে না বিয়ে হয় না এটা কি দুর্ভাগ্যতা চিহ্নিত করা উচিত নয় কারণ যদি আল্লাহ রব্বুল আমি পরীক্ষামূলক বিয়েকে পিছিয়ে রাখে তো আল্লাহ যা করেন সেটা ভালোর জন্য করেন হয়তো পরকালে তার জন্য বড় পুরস্কার রেখেছেন আবার এমনও হতে পারে যে বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে এটা খারাপ বিয়ে হচ্ছে না কিন্তু বিয়ে হবে যখন কলমে লেখা আছে যেভাবে মানে নির্ধারিত সময় যখন হবে তখন বিয়ে হবে মানে যত দিন পরে বিয়ের কথা লেখা রয়েছে ভাগ্যলিপিতে ততদিন পরে হয়তো বা প্রার্থী এসে হাজির হবে এক কথায় মনে ভাবতে হবে যে আমাদের যে কোনো ব্যক্তির পরিকল্পনা চেয়ে আল্লাহর পরিকল্পনাই সব থেকে বেশি ভালো এবং সুদক্ষ ও নিপুণ তাই বিষয়টি আল্লাহর ওপরে পরিত্যাগ করতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি সরপরি ভরসা রাখতে হবে যে কোনো বিপদ আপদে বলাইতে পারে হাসবি আল্লাহ আমাল ওয়াকিল আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি আমার উত্তম অভিভাবক অনুভাবে বিপদ আপদের যে দোয়াগুলি রয়েছে এই দোয়াগুলি পাঠ করাইতে পারে দুশ্চিন্তার দোয়া দূর দুশ্চিন্তা দুর্বৃত হওয়ার যে দোয়াগুলি রয়েছে সেগুলি পাঠ করাইতে পারে এবং এটাই মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সেটাই কল্যাণ করা আমার জন্য হয় ইহকালের অথবা পরকালের দৃষ্টিতে পরকালের প্রেক্ষিতে কাউকে যদি আল্লাহ রব্বুল আমি এ দুর্নীতে মুসিবতের বিনিময়ে পরকালে জান্নাত দেন জান্নাত নিশ্চিত করেন তো এটা তো তার পরকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে পরকালীন রেজাল্টের দিক থেকে তার জন্য এটা কল্যাণকর সুতরাং বলা মুশকিল বাজ্জি ভাই কোনো কিছু দেখে যে অমুকের ভাগ্য খারাপ কারণ অনেক সময় বাহ্যিকভাবে যেটাকে আমরা খারাপ মনে করছি ওর ভিতরেই লুকায় থাকে ভালো ইউসুফ আলাই সাল্লাম তিনাকে তার ভাইরা জুলুম নির্যাতন করে তাকে অনাবাদী কূপে ফেলে দিল আবার কূপ থেকে যখন তাকে উদ্ধার করলো বণিকরা মসাফেররা তাদের কাছে গোলাম বলে বিক্রি করে দিল এটা তফসি বিভিন্ন কাছে সব বিভিন্ন তফসিল পাওয়া যায় উনি মিশরে গোলাম আকারে বিক্রি হলেন আরো কত কি হলো 
তো এগুলো বাহ্যত হবে দেখা আছে যে সবই তার জন্য খারাপ ভাগ্য কিন্তু এগুলি ছিল তার জন্য কি মানে সৌভাগ্যের সোপান কৌশল মহানব্বুল আলমিন তাকে মিশরের বাদশাহ বানাবেন মিশরের অধিপতি বানাবেন রাষ্ট্রনায়ক বানাবেন সেজন্য এতগুলো এত কিছু তার জীবনে ঘটিয়েছেন তো বাহ্যিকভাবে দেখলে দেখা যায় যে ইউসুফ আলাই সালামের দুঃখের জীবন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মিশরে বাদশাহ বানিয়েছিলেন এবং যে সমস্ত ভাইরা জেলাসি হয়ে তাকে এভাবে মানে বঞ্চিত করেছিল পিতার আদর থেকে তারা তো একসময় তার নিকটে ছোট হয়ে মাপ চেয়েছিল এবং তার মর্যাদা থেকে তারা আটকাতে পারেনি তিনি বাদশাহ হয়েছে এবং তারা ছিল প্রজা এবং যে সেজদার স্বপ্ন দেখেছিলেন ইউসুফ আলাই সাল্লাম যে তিনি এগারোটি তারা এবং চন্দ্র সূর্যকে সেজদা করে দেখেছেন সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছিল যদিও সেটা পুরো সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে সময় লেগেছিল কিন্তু তাই হয়েছিল এগারোটি ভাই তাকে সেজদা করেছিল এটা ছিল তাজিমের সেজা তার পিতা মাতা মানে মা বলতে তার খালা মা বা সাত মা যাই বলা হোক তো তার পিতা মাতা তাকে শ্রদ্ধা করেছিল এই সম্মানের শ্রদ্ধা যেটা এই বর্তমান এই ইসলামে লেটেস্ট ইসলামে বৈধ নয় তো দেখা যাচ্ছে যে ইউসুফ আলহ সালামের জীবনের প্রথম দিক যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই যে এটা অত্যন্ত কণ্ঠকাকীর্ণ দুঃখ বিষাদের জীবন কিন্তু এরই মাঝে যে লুকানো রয়েছে ইউসুফ আলাই সাল্লামের সুখ এবং মিশরের বাদশাহী লাভ এটা কে জানত সুতরাং বাহ্যিক কোনো আমলকে প্রতিকূল আমলকে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি মনে করা ঠিক নয় বরং হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরই অন্ত আলে রেখেছেন তার বান্দার জন্য কি অনেক অনেক কল্যাণ অতএব আল্লাহ রব্বুল আলমের দিকে আমাদের সর্ব সর্ব বিষয়কে সপ্রদ করা উচিত এই জন্য দোয়াটি বেশি বেশি পড়া উচিত ইয়া হাইয়ো ইয়া কাইয়ো মে রহমাতে আস্তা গাইস আসলি শানি কল্লাহু আল্লাহ তাকিন্নি এলা নফসি তর ফতা আইনিন ইয়া হাইয়ো ইয়া কাইয়োম হে চিরঞ্জীব এবং হে সব কিছু ধারক বাহক আসলেহলি সানি আপনি আমার অবস্থার সংস্কার করুন ওলা তাকিল নিরা নাফসে এবং আমাকে আমার নাফসের দিকে চোখের পলকের এক চোখের পলকের জন্য আমাকে ছেড়ে দিয়েন না সপ্রুত করিয়েন না মানে আমার দিকে আমার নাফসকে ছেড়ে দিয়েন না এক চোখের পলক সমপরিমাণ মানে সব সময় আপনি আমার দায় দায়িত্ব নিয়ে রাখেন অনুভব যে কোনো কঠিন কাজ এটা জটিল মনে হচ্ছে সেটাকে সহজ করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেমন সৈহা সেহেসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম থেকে আল্লাহ আল্লাহ সাহলা ইল্লাম জাল তাহ সাহলা ও আন্ত তাজ আল হাজনা ইদা শেত সাহলা হে আল্লাহ লা সাহলা ইল্লাম জাল তাহ সাহলা কোনো কিছু সহজ নয় একমাত্র যা আপনি সহজ করেন সেটাই সহজ হয় ও আন্ত তাজ আল হাজনা ইদা শেত সাহলা আর আপনি কঠিন জিনিসকে যখন চান সহজ করে দিন নরম করে দেন সুতরাং কঠিন বিপদ আপদে জটিলতার সময় এই দোয়া করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনবেন এবং তার জটিলতা জটিলতাকে সহজতায় রূপান্তরিত করে দেবেন ইনশা আল্লাহ এক কথায় আল্লাহ রব্বুল আলমের উপরে সর্বপরি সর্বপরি ভরসা রাখলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সমস্ত সমস্যায় কাটি তুলবেন আমায় তাকিল্লাহ হাজি আল্লাহ মাখরাজা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার বিপদ উদ্ধার করবেন ও এর রুখ হোমিন হাই চলা হাতে চলবে এবং তাকে রুজি উঠি দেবেন এমন পন্থা যার সে কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি সুতরাং বনের প্রতি উপদেশ থাকবে যে বন এই সমস্যার ভুক্তভোগী যে বনে আল্লাহকে ভয় করবেন সরোপরি ভরসা রাখবেন আল্লাহর উপরে আমায় তাকিল্লাহ হাজি আল্লাহ মাখরাজা ও এর রুখ হোমিন হাই চলা হাতে 
আমায় তাবাকাল আল্লাহ ফাহুয়া হাসবহু যে আল্লাহ ভরসা করবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং এগুলি আমলে আনার চেষ্টা করবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নেক মকসুদ পূর্ণ করবেন হাদা বাসা আল্লাহ নবী মোহাম্মদ আলী সাহাবি আলমাহিন